ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്വിങ് ടൈം ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുർത്തി കട്ടിങ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ ലൈനിങ് വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണേ നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ഇതിന് ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ നാലിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ചെസ്റ്റ് ഒമ്പതര കിപ്പ് ഒമ്പതര ഇതാണ് ടോട്ടൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇനി ഇതുപോലെ ചുരിദാറിനെ രണ്ടായി മടക്കുക ഇതുപോലെ നാല് പീസ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ മടക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഷോൾഡറിൻ്റെ വീതിയാണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ വീതി ഇവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് അതായത് ടോട്ടൽ പതിനാല് ഇഞ്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി ഏഴെടുക്കാം ഇതിവിടെ നമ്മൾ മടക്കിയ വെസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നെക്കിൻ്റെ വീതിയാണ് അതിവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തു ഇനി കൈക്കുഴി വരുന്നത് ആറര ഇഞ്ചാണ് അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ പോകണോണ്ട് നമ്മളത് ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്ത് അതിനൊരു ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അവിടുന്ന് കുഴിച്ച് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ അകലം വരുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ കഴുത്ത് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവും ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി നെക്കിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇറക്കനുസരിച്ച് നമുക്കത് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക ഇനി ചെസ്റ്റിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് എടുത്ത ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി എട്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് എടുക്കുക എട്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇനി സ്ലിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അതിവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് അതായത് ഷോൾഡർ ചെയ്യുന്ന താഴേക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ ഷോൾഡർ അടിച്ചു പോകും അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി താഴത്തെ വീതി ചുരിദാറിൻ്റെ അടി കുർത്തേൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന വീതി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് അത് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക താഴത്തെ വീതി കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കണവർക്ക് അതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുക ഇതിന് ശേഷം ആ ജോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് കുർത്തേൻ്റെ എല്ലാ മെഷർമെൻസും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് വിടുകയാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ടിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാം താഴേക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് വേണം താഴേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ മടക്കി തയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ താഴെ വരെ കൊടുക്കുക ചുരിദാറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇറക്കം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാ മെഷർമെൻസും 
നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വെട്ടണേന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കൈക്കുഴിയാണ് വെട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചു മാറ്റാം അതിനുശേഷം താഴേക്ക് ആ തയ്യൽ തുമ്പ് വെട്ടിയെടുക്കാം വീതി ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കുക അതുപോലെ വെട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കണേ നോക്കാം ഇത് ലൈനിങ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് രണ്ടര മീറ്റർ ലൈനിങ് തുണിയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ചുരിദാർ ആദ്യം അടക്കിയ പോലെ രണ്ടായി മടക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ചുരിദാർ വെച്ച് കൈക്കുഴിയും ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വെട്ടിയെടുക്കുക ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസും ഇത് ബാക്ക് പീസും ആണ് ഈ കഴുത്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്യാൻവാസ് വെച്ചാണ് ഇതുപോലെ ലൈനിങ് തുണിയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ നല്ല തുണി വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ക്യാൻവാസ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണുന്നവർക്ക് താഴെ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കാണാം ഇതുപോലെ ഷേപ്പിൽ ഒരു കാ ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ ലൈനിങ് ആണത് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണതാണ് നാലിഞ്ച് ബാക്ക് നെക്ക് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ യു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക ഇത് ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് ലൈനിങ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കണാണിത് ചെറിയ ചെറിയ വെട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ലൈനിങ് പീസിനെ നമ്മൾ മറിച്ചിടാണ് ഇനി ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെയും ബാക്ക് പീസിൻ്റെയും നല്ല വശം ചേർത്ത് പിടിച്ച് അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തയ്ച്ച ശേഷം കൈക്കുഴിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്ന് ടേപ്പ് വെച്ച് അളക്കുക ഇനി കൈയാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തുണി മടക്കി പത്തിഞ്ച് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കൈയിൻ്റെ നീളം മാർക്ക് ചെയ്യുക താഴത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് അഞ്ചിഞ്ചാണ് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അര ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിടുക കൈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് വേറെ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണണവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യുന്നത് മെഷർമെൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ തുണി മറിച്ചിട്ട ശേഷം കൈക്കുഴി അടയാളപ്പെടുത്താം കൈക്കുഴി ഏഴിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു 
ഷേപ്പിന്റെ നീളം പതിനാല് ഇഞ്ച് അവിടുന്ന് വീതി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു സ്ലിറ്റിന്റെ നീളം ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് അതിന്റെ വീതി പത്തൊമ്പതര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചുരിദാറിന് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് ചുരിദാറിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നാപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിവിടെ ഇടയിലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ക്കണം താഴത്തെ വീതി വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എല്ലാ മെഷർമെന്റ്സും നമ്മൾ ചുരിദാറിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ സ്ലിക്ക് പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം ഇനി കൈയിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് ഇടപെടുത്തുന്നത് താഴത്തെ വീതി അഞ്ച് ഇഞ്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അഞ്ച് അഞ്ചര ആറ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കൈക്ക് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കി സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ തുണീനെ മടക്കി ഇതുപോലെ താഴ്ത്തുന്ന് മുകളിലേക്ക് അടിക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സൂചി താഴെ ഇതുപോലെ കുത്തിയിട്ട് വേണം ചുരിദാറിന് ഇതുപോലെ നീക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം തുണി ഇതുപോലെ പയ്യ മടക്കിയെടുക്കും തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം 